Okay. Om Magyana Timirandasya Kyananjana Shalakaya Chaksur Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Sanyavadi Paschacha Deshatarine <coughs> Vancha kaupata rupyascha kripa sindhu bhai hevacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we are continuing our study of the Bhagavad Gita. This evening we are going to go through chapter number 15. Chapter 15 is called the Yoga of the Supreme Person or sometimes known as Yoga Purushottama. Some devotees, some people like to chant this verse every day. They're very fond of the 15th chapter and they will read it. It's only a short chapter. There's only, I think, 20 verses in the chapter. So it doesn't take very long to read. Okay, please go ahead to the next slide, Archana. Okay, first text, Lord Krishna is beginning, he's giving an example about how we can understand the Vedas. The Supreme Personality of God has said, it is said that there is an imperishable banyan tree that has its roots upward and its branches down and whose leaves are the Vedic hymns. One who knows this tree is the knower of the Vedas. <laughs> So a banyan tree is a special kind of tree. The branches go down and the roots are up. So where do we see this kind of tree? Sometimes you, you will see may not be a banyan tree, you may just simply see the reflection of a tree on water. Archana, there's so many people talking in the background every time. Yeah, devotee, please, like, <laughs> Thank you. So we see the reflection of the tree on water that is like a, a, a tree with the branches up and the, the branches down and the roots up. So 
So the material, the relationship between the material world and the spiritual world is similar to this tree. The material world is like a reflection of the spiritual world. The, spirit, the spiritual world is the real world and the material world is just the reflection. It's not real. So Lord Krishna gives this example to help us to understand the nature of the material world. Just like if you're in the banyan tree, it's not easy to find your way out because the banyan tree is so big, you don't know where it begins or where it ends. Go ahead to the next slide. Okay, so there's a here's a picture of a big tree, like a banyan tree, something like a banyan tree. You can see they're big. Have many branches and branches go down into the ground, the, the root is up. You, you have to click the, again, click again, we want to see the parts of the tree, right? Again, right? They're different. You can see here, different parts of the tree are identified and they're compared to the material world. So on the bottom you have the roots, and the roots, they're binding us to the fruit of activities. We want to enjoy the results of our work. These results, these activities will be they'll be influenced by the three modes of material nature, goodness, passion and ignorance. And the roots, they, the roots, they nourish the branches. So you can see the branches nourished by the modes of material nature. We talked about the modes of nature in the last class and we described how there are three modes of nature, goodness, passion and ignorance. So, according to our, how we, which modes of nature we're in, it will influence how the branches grow. And then the beauty of the tree is in the leaves, and the leaves, these leaves are compared to Vedic hymns. 
ความสวยงามของต้นไม้เนี่ยก็จะอยู่ที่ใบไม้ของต้นไม้นั้นใช่ไหมและใบไม้นั้นเนี่ยในนี้เปรียบเสมือนไว้กับเป็นบทมนต์พระเวส Vedic hymns are recited and when we hear the Vedic hymns they sound very beautiful they sound very pleasing but they're often recited just to fulfill our material desires บางครั้งเวลาเราได้ยินว่าบทมนต์พระเวทเนี่ยมันอาจจะฟังดูสักเสร็จแล้วก็ฟังดูว่ามันน่าเคารพบูชามากแต่ว่าบางครั้งเนี่ยผู้คนอาจจะใช้บทมนต์พระเวทเนี่ยไปเพื่อผลประโยชน์ทางวัตถุ And so material desires are always temporary they cannot satisfy us for long ผลประโยชน์ทางวัตถุเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยมีความพึงพอใจได้ไม่นาน So the tree has leaves, and then it also will produce fruits. The fruits are the results of our activities. Just like fruit, some fruit may be sweet, some fruit may be bitter. So the same way, some results. Of our actions may be good, and some results of our actions may be bad. เหมือนกันกับผลผลละไม้ที่ออกมาจากต้นไม้เนี่ยบางลูกมันก็จะหวานบางลูกมันก็จะเปรี้ยวรสชาติมันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันกับผลที่เรากระกระทำไปในแต่ละวันบางกิจกรรมที่เราทำมันก็จะทำให้เราได้ผลผลไม้ที่มีรสชาติหวานแต่บางกิจกรรมมันจะทำให้เราได้ผลที่ไม่ไม่หวาน And then the twigs of the tree are compared to sense objects. Just like in our material body, our, sen our, our senses enjoy the sense objects. We enjoy touching and hearing and smelling and tasting. We enjoy this. These are the sense objects. เสียนอบเจมันหมายความว่าสิ่งที่ประสาทสัมผัสเนี่ยจะมีความสุขด้วยนะครับเป็นอายันตนาภายนอกนะคะอย่างเช่นเวลาจมูกเนี่ยเราก็จะมีความสุขเวลาเราได้กลิ่นหอมสวยๆตาเราก็จะมีความสุขเวลาเราได้เห็นอะไรสวยๆแบบเนี้ย Go ahead Nick All right So the, how is the tree nourished We can see in the picture there are two pictures One picture it looks like a desert. The ground is very barren, and the other picture the ground is very green. It's very nourished, nice fertile soil. แต่เราก็มาดูแในรูปนี้นะคะก็ให้เราเนี่ยเห็นเห็นสองภาพด้วยกันก็คือภาพหนึ่งเนี่ยเป็นดินแห้งนะคะเป็นดินที่แห้งแล้วอีกอันหนึ่งก็เขียวชะอุ่ม So when there's water, then the ground, the grass will grow and it will be nice and green. When there's no water, then it will be like the desert. เพราะฉะนั้นที่ไหนก็แล้วแต่ที่มีน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้พื้นดินเนี่ยสามารถมีต้นไม้ต้นหญ้าสีเขียวสวยๆได้แต่ถ้าเกิดไม่มีน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้ดินแห้ง So the same way the tree the tree we're speaking about the this imperishable banyan tree is nourished by the three modes of material nature เหมือนกับที่ต้นไม้ที่เราได้คุยกันอยู่นะคะสำหรับอาหารสำหรับต้นไม้นั้นก็คือขึ้นอยู่กับสามระดับแห่งธรรมชาติวัตถุนั่นเองว่าเราจะทำตัวให้อยู่ในระดับไหน So different conditions of life flourish in different environments แล้วการปฏิบัติตัวของคนเนี่ยก็จะปฏิบัติตามแต่ละระดับเนี่ยตามสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่ When it's nice and green like that, then the people can do farming. They can grow many crops, and in the desert cannot grow anything. But for the desert, sometimes the camels are very happy. They can go through the desert. They live in the desert without difficulty. แล้วแต่แต่ละคนก็จะสมมติว่ามีพื้นที่ที่เป็นเขียวอย่างเงี้ยอย่างนั้นเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถปลูกอะไรมันก็จะขึ้นใช่ไหมมันก็จะเป็นประโยชน์แต่สําหรับพื้นดินที่แห้งเนี่ยมันก็จะอาจจะมีสัตว์บางชนิดที่อาศัยอยู่ในอย่างนั้นแต่ว่าเราก็จะไม่สามารถทําประโยชน์กับมันอย่างอื่นได้ Go ahead 
All right, text number three and four, describe more about the tree. You can see in the picture the man with the axe cutting the tree. <laughs> Who's cutting the tree? The man, he's holding the axe, but it's the axe which is cutting the tree. So to get free from the tree, it's necessary, you have to cut your way out because the banyan tree has so many branches and you don't know where it begins, you don't know where it ends. So how can we cut down the tree? We have to use the weapon of detachment. Our axe is detachment. We have to develop detachment from material sense gratification. Then that will help us to get free from this tree of entanglement. So we're going to get free of the tree. Where are we going to go? So that's mentioned in the second verse. There are two verses here. The second verse describes where we want to go. Lord Krishna said we have to go to that place from which we, once we go there, you never come back. And we have to surrender to Krishna. Because everything has come from Him and everything has, has been His since the beginning of time. So Lord Krishna is in, encouraging all of us to get out of this material world and go to the, the real world, to the spiritual world. Go ahead. Okay, so you can see the man cutting down the tree. Right. You've got to be careful, you cut down a tree. Of course, we don't like to cut down trees, we really actually we like trees. Trees are very nice, they give a lot of benefit to the planet. But Krishna is giving an example, it's just an example Krishna is giving. It's not that we have to cut down a tree, but we have to understand just like the tree has deep roots, very strongly in the ground, the same way we are very attached to the material world. We want to get free from this material world. We have to cut down this attachment. We have to get rid of this attachment. And it requires, first of all, we have to become aware that we're attached to this world, we're attached to material things. Sometimes people don't know how attached they are.
Yes, go ahead. Yes, cut down the tree, go back with weapon of detachment. So how do we get the detachment? One way we get detachment is by devotional service. With with when we do devotional service, we will, we will, Krishna will give us that detachment from the material. Go ahead. Okay. <laughs> so, if we become detached from the material world, we'll develop our attachment to the spiritual world. Actually, we have to become attached. First, we become attached to the spiritual world. And when we become attached to the spiritual world, then naturally we, be, we forget about the material world. And we become attached to the spiritual world by surrendering to Krishna. We, be, we engage in Krishna's service and we hear and chant about Krishna. So we hear about Krishna's home. Krishna's home is in the spiritual world. This, in the spiritual world, there's eternal life, there's bliss and knowledge eternally, but the material world is just the opposite. In the material world, it's all temporary and miserable and ignorant. And we're, we're so foolish, we get attached to the material world. We get attached to the reflection, not to the real thing, but to the reflection. Go ahead. Okay. Oh. Understanding the source. Oh. Okay. So we have to find out what is the cause. Where do we come from? Not only us, where do we come from? Where does everything come from? Where does anything come from? So we know I'm the son of my father. And my father is the son of his father. So we can go all the way back. We come back to Brahma. Brahma is the first person in the universe. So we're all coming from Lord Brahma. And where does Brahma come from? Well, Brahma was generated from the lotus flower which came from the navel of Garbhodaka Shai Vishnu. 
แล้วเราก็จะหาคําตอบว่าเจอที่ว่าพระพงศ์ก็มาจากสะดือของพระวิสนุปางที่ชื่อว่ากาบดักชัยวิชนุและกาบดักชัยวิชนุ He is an expansion of an expansion of an expansion of Krishna. He comes from Krishna. And so when we come to Krishna, that's the end. Then we know this is everything comes from him. And so the same is true with the tree. If we study the tree, where does the tree come from? And ultimately, we we'll see the tree also comes from Krishna. So we have to get the association of people who know about Krishna. And through their association, we'll gradually become detached from the material world. Because we'll understand the material world is just a reflection of the real world. So we will not want to stay in the in the in the reflection of the tree. We want to find the real tree. So we have to get the knowledge to do that to get free of this entanglement. And we need to find the real tree. Go ahead. So, we know Lord Brahma, he's like the father of the universe. He's the, he's the grandfather of the universe. All the devas, all the demigods, they respect Lord Brahma because he's the first of all the demigods. He was born from the lotus, from, the, from Lord Vishnu. So Lord Brahma has four heads in our universe, and everybody respects Lord Brahma because they know he's. He does work in the creation. He helps Lord Krishna to create the material world. So it happened one time. Lord Brahma went to see Lord Krishna. Lord Krishna was living in Dwarka. It was his. He had his palace there, and he was living with his wife there in Dwarka. And Lord Brahma went to see him. So when Lord Brahma came there, the secretary of Lord Krishna asked Lord Brahma. He asked him. He said, "Who are you?" And Lord Brahma said, I, "I'm Brahma. I'm, I'm, I'm Lord Brahma." So the, the secretary then went to tell Lord Krishna, "Lord Brahma wants to see you." So Lord Krishna told us the secretary. He said, "Which Brahma wants to see me?" So the secretary came out and he said to Brahma, "Lord Krishna wants to know which Brahma wants to see him." 
หลังจากนี้เลขาท่านนั้นนะคะก็ออกมาข้างนอกไม่ใช่เราบอนะเป็นเลขาหลังจากนี้ก็บอกว่าเอออยากจะแล้วถามเขาสิว่าพระพรหมองค์ไหนที่อยากจะเห็นค่าเนี่ยองค์ไหน So Lord Brahma was surprised he thought which Brahma anyway he 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 thought for a little while and then he thought anyway tell him four-headed Brahma Chatur Muk Brahma wants to see him หลังเสด็จพอพระพรหมได้ยินอย่างนั้นเนี่ยพระองค์ก็รู้สึกอึ้งไปนิดหนึ่งบอกว่าโอ้โหแล้วพระพรหมไหนหรอทำไมถึงถามแบบนั้นหลังเสด็จก็เลยตอบไปว่าเออบอกไปว่าจะตรงกี่ประมาณบอกว่าพระพรหมสีหน้าละกัน So let then Lord Krishna had Lord Brahma come in and uh, Lord Brahma offered respects to Lord Krishna and then he asked Lord Krishna he said you know why did you ask Which Brahma wanted to see you? Uh, are there are there more Brahmas than me? I thought I was the only Brahma. So then Lord Krishna arranged for other Brahmas to come, and they saw there were Brahmas with. Ten heads. There were Brahmas with fifty heads. There were Brahmas with a hundred heads. There were Brahmas with so many heads. So Brahma was sitting there with his four heads. He was very small. แล้วก็พระพรหมแล้วกระชาก็ทรงตั้งประชุมนะที่ให้พระพรหมทั้งมาจากลายจักรวาลเนี่ยมันเจอกันปรากฏว่าบางจักรวาลเนี่ยพระพรหมมีสิบหน้าบางจักรวาลพระพรหมมีห้าหน้าบางจักรวาลพระพรหมมีเป็นร้อยหน้าแล้วพระพรหมสี่หน้าของเราเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้ท่าเนี่ยตัวเล็กมาก So Brahma was taught this lesson by Lord Krishna to understand that there are many Brahmas there's a Brahma in each universe and there are many many universes อันนี้ก็เป็นการสอนของกฤษณานะคะกฤษณาสอนพระพรหมว่าความจริงมีพระพรหมอีกหลายองค์อยู่ในเพราะแต่ละจักรวาลเนี่ยก็จะมีพระพรหมแต่ละองค์ and the the bigger the universe the more heads Lord Brahma will have แล้วก็หัวหน้าของพระพรหมเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความใหญ่ของจักรวาลนะคะจักรวาลใหญ่ขนาดไหนหน้าก็จะใหญ่ And we can understand four-headed Brahma means his his universe is very small. So in this way, Lord Brahma was taught the lesson to understand that there are so many Brahmas, there are so many other universes. We are so foolish. We only think about our own self. We don't think about others. Yeah. Go ahead. Okay. Text number seven of fifteenth chapter. And this is a famous verse describing. The relationship with the living entity and the Lord. Living entities in this con in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which include the mind. สิ่งมีชีวิตในโลกแห่งพันธนาการนี้เป็นละอองน้อยน้อยนิรันดรของข้าเนื่องจากชีวิตที่ถูกพันธนาการพวกเขาจึงต้องดิ้นรนด้วยความยากลำบากมากกับประสาทสัมผัสทั้งหกซึ่งรวมทั้งจิตใจ So the living entity is described to be the part of Lord Krishna. ดังสิ่งมีชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระองค์เจ้าพระชนะ And that is an eternal relationship. และอันนั้นเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ We're parts. We never become the whole. We're always a part, of, one part of Krishna. 
แล้วเราเนี่ยก็เป็นล่องอนุที่เป็นส่วนหนึ่งของพระองค์แต่ไม่ใช่พระองค์แต่เป็นส่วนหนึ่งของพระองค์ so in in a conditioned life we're in conditioned life there's two kinds of one some people there's two kinds of people some are liberated and some are conditioned so in conditioned life we have problems with our mind and senses Here you can see the horses in the picture. There are five horses, just like we have five senses. Five knowledge acquiring senses. So there are five horses: one for the tongue, one for the nose, one for the hand, one for the eyes, one for the ears. เหมือนกับราชรถนี้นะคะเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจได้มากขึ้นตัวอย่างค่ะม้าเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับห้าประสาทสัมผัสของเรานะคะตาหูจมูกสัมผัสและกลิ่น So Lord Krishna said six senses, but he includes the mind. So here in the picture, we say the mind is like the reins which are controlling the horse. We see there's there's a rein on each of the horses. So the mind is influencing each of the senses. And then the driver. You can see the driver struggling, holding the reins. He is. He represents the intelligence. And the passenger, because the passenger is there to tell the driver where to go, so the passenger is the soul. And the chariot that represents the material body. So this is the relationship between the 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 soul and the mind and the intelligence and the senses. You can understand if you have a chariot with five horses pulling it. It's going to be very difficult to control. You have to keep the horses controlled very carefully. And the person who has to do all the work is the driver, the intelligence. You need good intelligence to control the senses. Therefore, we, Lord Krishna said, the conditioned souls are struggling very hard with the senses and the mind. Yeah, the, the word there is karshati. Karshati means struggling. Go ahead. Okay, text number eight and nine. Lord Krishna speaking. The living entity in the material world carries his different conceptions of life. 
from one body to another as the air carries aromas. Thus he takes one kind of body and again quits it to take another. The living entity thus taking another gross body obtains a certain type of eye, ear, tongue, nose, and sense of touch, which are grouped about the mind. He thus, he thus enjoys a particular set of sense objects. So Lord Krishna is describing how we change the body from one body, we give up one body to take another body. And Krishna gives an example. He said, just like the air carries the aroma, the air may pass over a rose garden, so it will carry the smell of the roses. But if the air passes over the garbage, it will carry the smell from all the garbage. So the same way, the living entity, the soul, carries these different conceptions and that causes us to take another body and the kind of body we take will depend on what we are carrying, what kind of consciousness we have. We will take, according to our, our consciousness, we are going to take a particular body without that particular kind of senses. Just like the dog, he likes to smell, he will smell everything. And, and the pig, he wants to taste everything, wants to eat everything. So different animals, they have different senses. The, the birds, they can see from far away. So according to the body you have, you enjoy a particular kind of sense gratification. The elephant has to have different, so much food to eat every day. He needs a lot of different leaves and uh, different branches of trees and this is the food for the elephant. And, and insects like ants, they have to get sugar. They're always looking for their sugar. So this way different creatures, they have different senses, they enjoy in different ways. 
าจารย์สิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะได้รับแต่รากที่แตกต่างกันแล้วเขาก็จะพยายามหาความสุขจากประสาทสัมผัสของร่างนั้นที่เขาได้ Go ahead Okay Here you can see again more about changing the body going from one body to another In other words, if the living entity adulterates his consciousness with the qualities of cats and dogs, in his next life he gets a cat or a dog body and enjoys. <laughs> ก็คือแน่นอนอยู่แล้วว่าในชาติหน้าเขาก็จะได้รับร่างสุนัขแล้วก็แมวเพื่อที่เขาจะสามารถสนองความสุขแบบนั้นได้ที่เขามี So the people live like a dog next life will become a dog a people live like a pig next life will get the pig's body they don't need the human body they don't live like a human being they don't need to if they live like an animal they'll get the animal's body แต่ถ้าเขาเนี่ยเหมือนในตราบตอนที่เขามีร่างมนุษย์อยู่เนี่ยแล้วเขาไม่ยอมใช้ร่างมนุษย์เหมือนกับมนุษย์แต่ว่าใช้แบบเหมือนกับสุนัขเหมือนกับสัตว์มันก็จะส่งผลให้เขาเนี่ยได้รับร่างนั้นในชาติต่อไป So we have to understand the nature of life. Our bodies constantly changing, and how we live, how we act, will affect, will determine the kind of the body we get. อาจารย์เราจะต้องเข้าใจว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ร่างกายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นอะไรที่เราจะได้ต่อไปเนี่ยมันก็จะอยู่ตามระดับจิตสำนึกของเรา Go ahead Text 12 and 13 The splendor of the sun which dissipates the darkness of this whole universe comes from Krishna And the splendor of the moon and the splendor of the fire, and also uh, are also from Krishna. Krishna says, "I enter into each planet, and by my energy, by Krishna's energy, they stay in orbit. I become the moon, and thereby supply the juice of life to all vegetables." So Krishna is describing how he maintains the material world. ตรงนี้นะคะก็เป็นการอธิบายของพระชนาว่าพระองค์เนี่ยทรงดำรงรักษาโลกวัตถุนี้เนี่ยอย่างไร So we need the we need the sun to to provide heat and light เราต้องการแสงจากพระอาทิตย์เพื่อที่จะให้ความร้อนแล้วก็แสงสว่างออกไป And the moon is also important because from the moon We get the juice in all the vegetables, which give the taste in the vegetables. And then Krishna says also, he's holding each planet in place. That if if it wasn't for Krishna, all the planets would just fall apart. They'd fall into the bottom of the universe. But Krishna keeps them all in orbit. So Krishna is maintaining this whole universe. Go ahead. Text 14. Krishna says, "I am the fire of digestion in the bodies of all living entities, and I join with the air of life, outgoing and incoming, to digest the four kinds of food stuff." ข้าคือไฟในการย่อยอาหารภายในร่างกายของมวลชีวิตและข้าได้ร่วมมือได้ร่วมกับรมปราณแห่งชีวิตทั้งออกและเข้าเพื่อย่อยอาหารสี่ชนิด We need to have fire in the body. The fire in the body is a digestion. It allows after we eat food, we want to digest it. So that fire is there in the body, and that is Krishna. เพราะฉะนั้นเราต้องการให้ความเย็นในร่างกายของเราเนี่ยเป็นไฟในร่างกายของมนุษย์ที่เป็นไฟที่ดีที่สุดเพราะ
ราะฉะนั้นร่างกายของเราเนี่ยจําเป็นจะต้องมีไฟเพื่อช่วยในการเผาผลาญอาหารที่เราเนี่ยรับประทานเข้าไปฉะนั้นไฟในการเผาผลาญอาหารเหล่านี้ก็คือกริชนา And there's also the air of life which is in the body. One air of life is coming in, and one air of life is going out, and this also helps us to digest the food. So this is all the work of Krishna. He's doing all of these, arranging all of these things for us. Go ahead. Okay, text 15. I am seated in everyone's heart, and from me comes remembrance, knowledge, and forgetfulness. By all the Vedas, I am to be known. Indeed, I am the compiler of the Veda, and I am the knower of the Vedas. ริสพานากล่าวว่าข้าประทับอยู่ภายในหัวใจของทุกคนความจำความรู้และการลืมมาจากข้าคำพิพระเวททั้งหมดสอนให้รู้จักข้าแน่นอนว่าข้าคือผู้รวบรวมเวดันตะและข้าคือผู้รู้คำพิพระเวท So just think how busy Krishna must be He's in everyone's heart Not only the people He's in the heart of all living entities เราก็มานั่งคิดดูนะคะว่ากริชนาเนี่ยจะเป็นคนที่ยุ่งมากขนาดไหนเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงอยู่ในจิตใจของทุกๆสิ่งมีชีวิต And he's arranging for each one help in some cases let somebody remember other places you let them forget another place you give them knowledge ประจันบางที่เนี่ยพระองค์จะช่วยสำหรับบางคนเนี่ยพระองค์จะทรงให้ความจำสำหรับบางคนเนี่ยพระองค์จะต้องให้ความลืมและบางทีเนี่ยพระองค์ก็ต้องให้ความรู้ Krishna knows what everyone needs พระองค์ทรงรู้ดีที่สุดว่าสิ่งที่คนต้องการเนี่ยคืออะไร And Krishna also arranges for the Vedas Krishna arranges to have the Vedas written down and Krishna knows the Vedas แล้วพระองค์ก็ทรงยังเป็นผู้รวบรวมเวดันตานะคะก็คือผู้รู้คำพิพเวนนี่ Yeah go ahead Okay because I am transcendental beyond both the fallible and the infallible and because I am the greatest I am celebrated both in this world and in the Vedas as the supreme person เพราะว่าข้าเป็นทิพย์อยู่เหนือทั้งผู้ผิดพลาดและผู้ไม่ผิดพลาดและเนื่องจากข้ายิ่งใหญ่ที่สุดข้าจึงมีชื่อเสียงทั้งในโลกและในคำพิพระเวทในฐานะที่เป็นองค์พระวา So Lord Krishna is giving us a summary of Vedanta here and he's telling us about his relationship with the material energy พระองค์เนี่ยทรงสอนศาสตร์ของเวดันตาให้กับพวกเราแล้วก็ทรงสอนเกี่ยวกับพลังงานวัตถุของพระองค์ให้ฟัง And he's describing his own position in this creation. So this knowledge is called sambandha gyan, or knowledge of the relationship between the Lord and the living entity. Go ahead. Text 19 is describing abhidaya, the process. Once we get the knowledge, how do we use this knowledge? We use it to do devotional service. So in this verse, Lord Krishna is describing how to do devotional service. And after that, in this verse, the Lord is describing how to do devotional service. ในส่วนของอบิดายาต่อไปก็คือการที่เราเนี่ยจะเมื่อเรารู้ความรู้นี้แล้วเนี่ยเราจะมาปฏิบัติการรับใช้พระองค์ได้อย่างไร Whoever knows me as the supreme personality of Godhead, without doubting, is the knower of everything. He therefore engages himself in full devotional service to me, O son of Bharat. ผู้ใดรู้จักข้าในฐานะองค์ประวัติโดยไม่มีความสงสัย
ป็นผู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นเขาปฏิบัติการโรฮิตตนเสียสละรับใช้แดกค่าอย่างสมบูรณ์โอ้โอรถแห่งบาลาทับก็เห็น Oh, here we see the process of devotional service. Lord Chaitanya goes to the temple of Alanath, and he's serving the serving there. There's a deity of Lord Vishnu there, and Lord Chaitanya would worship the deity. Uh, นนะก็เป็นพระปฏิมาอลนาะคะที่พระองค์เจ้าเจตัญญาทรงปฏิบัติการบูชาะคะเป็นรูปปั้นของพระวิสนพระปฏิมาของพระวิสน Right. This is. The process of devotional service. How do we do devotional service? We can worship the deity. Of course, there are other ways also to do the devotional service. Simply hearing about Krishna, like you're hearing every evening, this is devotional service. มีวิธีอื่นๆในการปฏิบัติการที่ตนเสียสละรับใช้ด้วยนะคะอย่างเช่นการฟังเกี่ยวกับพระชนะนั่นเองอย่างที่พวกท่านทุกคนได้ทำกันอยู่ตอนนี้และตอนนี้โอเคก็ฮะ and here's the final verse of the chapter and this is describing prayojana the goal of devotional service อันนี้ก็เป็นสรุปสุดท้ายนะคะของบทนี้ซึ่งจะเป็นในส่วนที่อธิบายของประโยชน์นะก็คือเป็นส่วนที่รับของการอุทธรณ์ศาสนา So if you study the scriptures like the Srimad Bhagavatam or Bhagavad Gita or any of the Vedas you see within the scriptures there's always these three different kinds of knowledge ถ้าเกิดว่าเรานะคะศึกษาคำพิพาเวทไม่ว่าจะเป็นพระกฏคิตาสิมาบอกกับตามเรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในนี้น่าจะมีความรู้อยู่สามประเภท What are these three kinds of knowledge? First of all, knowledge of the relationship. สามความรู้นี้คืออะไรนะคะอันดับแรกเนี่ยคือความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ And then second thing, knowledge of the process of devotional service. แลนดับที่สองเนี่ยก็คือความรู้เกี่ยวกับวิธีการของการปฏิบัติการที่ตนเสียสละรับใช้ and then knowledge about the goal of life about the the perfection of devotional service แล้วก็ส่วนที่สามเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับความรู้ถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต we do when we engage in devotional service there must be some goal there what do we want to achieve We want to develop our Krishna consciousness to the highest level. So Lord Krishna describes this final part of knowledge, this highest knowledge. He said, "This is the most confidential part of the Vedic scriptures, O oh, sinless one, and it is disclosed now by me. Whoever understands this will become wise, and his endeavors will know perfection." O p u r a i b a b a t n i k a j a p e r p e r s t u a n l a t i s u t k o n g k a m p i p r a v e t ผู้ใดเข้าใจจะเป็นผู้มีปัญญาและความพยายามของเขาจะบรรลุผลโดยสมบูรณ์ So this is the result of this knowledge อันนี้คือผลนะของการปฏิบัติการที่ตนเสียสละรับใช้ Our endeavors will know perfection We should endeavor We should endeavor to become pure devotees To become Krishna conscious บอกว่าความพยายามของเขาจะบรรลุผลสำเร็จโดยสมบูรณ์นั่นก็คือหมายความว่าเราจะต้องมีความพยายามในการมีกระชันที่สำเร็จในการปฏิบัติกระชันที่สำเร็จ Yes this is the, we have to understand what is the goal the goal is we want to become Krishna conscious เราต้องเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์ของการปฏิบัติการริตนเสร็จรับใช้นี้ก็เพื่อให้เราพัฒนาระดับที่สำเร็จให้เป็นกระชันที่สำเร็จ
Okay, go ahead. Right, no questions? Any questions? Yes, Guru Maharaj. Come time, Kha. Shayam. Yes, Shayam Akhiji. How are you today? Um, then I don't ask and meet me. Ben Yang Ai Kha. Sabai. Sabai Rukla. Hare Krishna, Guru Maharaj, Dhanama Pranam, please accept my humble obeisances. According to Sira Pakupan, uh, I'm okay, Guru Maharaj. A bit, um, I have some problem about my stomach is after my operation last year, but it's okay now. I'm recovering. Oh, you had an mm -hmm. operation last year? Yes, last year. Uh, I have stone in Calbeth. But after operation, I have um, some low, um, irritate about my intestine sometimes. But it's better now. But sometimes, uh, same disease is come back. Mm -hmm. It's okay now, Guru Maharaj. Okay. Ajana play hai pi noi na ka. Ajana, da yin pi mai? Da yin pi. เอ่อพี่มีความสงสัยนิดนึงค่ะจากสโลกที่แล้วคําถามในคลาสที่แล้วนะคะเอ่อ 14.3 อ่าเหมือนกับว่ามหาวิชณุเนี่ยมองไปที่ธรรมชาติวัตถุก็คือปรากฏิเนอะเป็นเหมือนพระนางก็ตั้งครรภ์สิ่งมีชีวิตแล
กรุมาราให้ตัวอย่างนะคะเหมือนกับการทําขนมชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าฮัลลวะนะคะฮัลลวะเนี่ยคือเราจะต้องทําโดยการผสมหลายอย่างเข้าไปในนั้นไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลน้ําเนยนะคะแล้วก็แป้งชนิดพิเศษนะคะอันนี้เนี่ยจะทำแล้วตอนสุดท้ายก็คือเราจะต้องเอาทุกอย่างเนี่ยมาผสมกันแล้วก็กลัวกลัวกลัวจนสุดท้ายมันจะออกมาเป็นขนมหวานเหมือนกันนะคะมาตัดตัวเนี่ยก็เป็นเหมือนกับการผสมผสานของธาตุธรรมชาติวัตถุทั้งหลายนะจนออกมาเป็นปรากฏการณ์ so the mahatattva it's a preliminary phase of the material creation มหาตตวก็คือการผสมผสานให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติวัตถุ Yeah. ประมาณนี้นะครับพี่คุณมาราชแอนด์ฮาวส์ดิฟเฟอร์นอบูตมหาตตวะแอนด์ปัจจิติมหาตตวะแอนด์ปัจจิติ Well Prakriti, there's different kinds of prakriti. You see, we are also prakriti, the living entities, the jivas. We are also prakriti. We are the high, superior prakriti, and there's the the lower prakriti, the inferior prakriti. Prakriti, เนี่ยก็จะมี prakriti แบบสูงนะแบบมีจิตสำนึกกับปฏิกิริยาที่มีจิตสำนึกแบบระดับปลา Lord Krishna also has his prakriti his own he himself you know his but generally when we speak of prakriti we speak of the the earth water fire air ether mind intelligence ego Krishna said that these t- all these t- eight they comprise my separated material energy, my prakriti, the inferior prakriti with no consciousness. a n a r a k a k i r t i รูปแบบหนึ่งเนี่ยที่เรารู้จักกันจะส่วนใหญ่ก็คือเป็นปากิรติที่เป็นดินน้ำลมไฟอากาศเป็นแบบธาตุธรรมชาติทางวัตถุนี้อ่คือเป็นระดับแบบว่าอ The living entities, all the jivas, all of us, we are superior prakriti because we have consciousness. แล้วก็อย่างสิ่งมีชีวิตอย่างเรานะคะก็ถือว่าเป็นปฏิกิริยาด้วยเช่นกันแต่ว่าเป็นปฏิกิริยาที่สูงขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเป็นปฏิกิริยาที่มีจิตสำนึก So Mahatattva, Mahatattva is a mixture of all the prakriti, but there's no living entities there in the Mahatattva. Okay. Uh, okay, Guru Maharaj. It's so difficult. I I will read more and maybe discuss you in next time again. Yeah, yeah you okay. know. Thank you for the the creation. In when you read the creation, is described in different places in s h r i m a d Bhagavatam, and each way is described a different way. <laughs> so it's difficult. I don't know. Where Ram Lakshman took the information for that book, I know he wrote a little booklet about the spiritual world. He described about the spiritual world, but I don't know where he took his information from. And in different parts of the Bhagavatam, it's described in different ways. เพราะฉะนั้นมันอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะคะกุรมาก็ไม่แน่ใจว่าโปรดีเนี่ยเอาส่วนในของบอกตัมมาเขียนเพราะว่าในบอกตัมเนี่ยก็มีการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยไว้แตกต่างกันเป็นส่วนส่วนแต่ละส่วนในบรรยายต่างกันนิดนึง Yeah Okay กุรมาราช Maybe I will find some 
um, more information in um, Chimar Pakavatam, maybe <laughs> in the future. Okay. Do you have the Thank you for... do, do you have Shrimad Bhagavatam? No, no I, I didn't have. No. You can get soft copy. You can get online. Okay, Guru Maharaj. Thank you for your explain. I, I will um, learning more to understand about this philosophy. Thank you for your explain today. Okay. Okay, Hare, okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. Yeah. Thai Prabhu has a question. Yes. Thai man. Okay. Now, Kung Savanna Chale. ไม่ไม่การอุปสมบทของไวทนะวะเนี่ยเขาจะมีวิธีการอุปสมบทยังไงครับอ๋อครับอ่าคุณมหาราชนี่ไลค์ทูอัสอบาวท์เดอะอิน
संबंध ज्ञान अभिज्ञान एंड प्रयोग ज्ञान दिस एंड समटाइम दे से इट्स लिंक टू द डीटीज नेम लाइक मदन मोहन डीटीज एंड ऑल सो हाउ हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेल मदन मोहन हिज He's a he's a deity of Sambandha Gyan, Madan Mohan. Mm. So it's the beginning. Though I'm lame, we have when if you read the prayer which we offer to Madan Mohan, then it describes how we approach Madan Mohan. That I'm lame and cripple-minded, and we take we come to Madan Mohan to help us to understand this knowledge. So in the beginning, you have to approach Madan Mohan and get help from Madan Mohan to overcome the obstacles, to give us the knowledge of the relationship, and then from there, then we go to Govinda. Govinda, Radha Govinda, is a deity of Abhidaya. The process, and they help us. Abhidaya, the Radha Govinda deities, we offer the prayers to them also. Jayatam Surator Pangor Mama Manda Matirgiti Sarpasar Padambodo Sri Radha Madana Mohano Divyat Vrindaranya Kalpadrumaja Sri Madrat Nagara Samhasanasto Sri Sri Radha Srila Govinda Devo Kristalibi Sevamano Smarami Oh, that's a prayer to Radha Govinda. So we're praying. That they will guide us in our devotional service, and then mm. Prayojana is from the Gop Radha Gopina deity. Divya Vrindaranya Kalpadrumaja Sri Madrat Nagara Simhasana Sto Sri Sri Radha Shila Govinda Devo Kristalabi Sevamano Smar Sri Man Rasa Rasa Ramvi Vamsi Vattata Sita Karsan Venus Vener Gopir. Gopinatha Shri Estuna. So this is a prayer to Lord Gopinath. Lord Gopinath is the deity of Prayojana Gyan. And help us to understand the perfection of our devotional service. So this is a system. And people in Vrindavan, they will approach these three deities. You have to go to Madan Mohan in the beginning. โอเคนะคะกรุมาก็อธิบายบอกว่าพระปฏิมาสามรูปนะคะก็คือรูปแรกเนี่ยจะเป็นพระปฏิมาที่ชื่อว่าราดามาเดนมูกันค่ะเป็นพระปฏิมาแห่งการเริ่มแรกของการปฏิบัติการจนเสร็จสารรับใช้เนี่ยคือเราเนี่ยควรที่จะเข้าหาทางเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยให้พรเราแล้วก็ให้การแนะนําให้กับกะให้การนําทางกับเราในในชีวิตทิพย์นะคะก็เป็นตัวแทนของความรู้ประเภทแรกนั่นเองค่ะความรู้ประเภทที่สองเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนไว้กับราดาโวินเดจีนะคะก็คือเป็นความรู้ในการที่แบบว่าขอคําแนะนำนะนำนำทางในการที่เราเนี่ยปฏิบัติก็คือเริ่มปฏิบัติไปในเชิงเชิงลึกมากขึ้นนะก็คือมีการปฏิบัติอย่างจริงจังมากขึ้นแล้วก็ในพระปฏิมาของที่สามเนี่ยก็คือราดาโบปินาสนะคะก็จะเป็นในความรู้ที่เป็นประโยชน์นะซึ่งจะเป็นพระปฏิมาที่คอยช่วยเราในการพัฒนาในชีวิตทิพย์ของเราโอเค so no more questions tonight yes good day okay so we We thank Archana very much for her translation, and we thank all the devotees for listening, and we thank also for the Nepali translation who was doing it, Raksh Raksana. Yes, Raksana. Raksana Mataji. Where is she from? She's from uh, the student in Mahidol University. She's from Nepal. Oh, she's in Mahidol University. Yes. But she's from Nepal. Yes. Oh. Very good. 
So thank you very much, all of you, for your service. And yeah. have a nice Jan Mastami tomorrow. And then Tuesday, Srila Prabhupada, we ask a puja. So in the evening, we'll come back. We'll go on with the Bhagavad Gita. Is that okay? Yeah? Yes. yes. Thank you very much. Okay, Srila Prabhupada Ki Jai. Yeah, Shri so Krishna Janmashtami Ki Jai. Yeah. Srila Prabhupada Ki Jai.